Si je vous dis physique, la physique, à quoi pensez-vous Une science multimillénaire. On imagine bien nos ancêtres scruter les étoiles ou observer très attentivement la trajectoire des flèches qui leur servaient à atteindre leur proie. Aujourd'hui, dans les laboratoires, des physiciennes et des physiciens cherchent à comprendre le monde qui nous entoure, celui que l'on voit, mais aussi l'invisible, tout petit, tellement lointain, si fugace. Étonnante physique est née, à l'occasion de l'année de la physique 2023-2024, de la volonté de ces scientifiques de raconter leurs recherches au plus grand nombre. Des découvertes les plus fondamentales aux développements expérimentaux uniques au monde dont les physiciennes et les physiciens ont le secret. Vous découvrirez d'abord la physique du centimètre au mètre. La matière à notre échelle est loin d'avoir dévoilé tous ses mystères. On scrute encore les bulles, les mousses, les gels, les verres, les pierres. La physique étudie aujourd'hui des objets de plus en plus complexes, comme les systèmes vivants, les protéines, l'ADN, les cellules jusqu'aux organismes. D'abord pour en décortiquer les mécanismes, ensuite pour proposer des outils de diagnostic ou thérapeutique pour les humains. Elle propose aussi tout un arsenal de techniques pour analyser l'atmosphère et modéliser le climat, des capteurs et des équations pour imaginer des solutions aux grands défis auxquels nous devons faire face. Mais au fait, comment existons-nous Quelle est cette matière qui nous constitue, nous et tout ce qui est dans l'univers D'où vient sa masse Jusqu'où peut-on la décomposer Pourquoi Pour voir l'infiniment petit, faut-il construire des machines gigantesques ces particules élémentaires, ou même celles qui ne le sont pas tout à fait, obéissent aux lois d'une physique bien particulière, la mystérieuse physique quantique. Mais en l'apprivoisant, les physiciennes et les physiciens préparent une révolution. De nouvelles façons de stocker les données numériques, la conception d'ordinateurs surpuissants, de matériaux supraconducteurs qui permettront de considérables économies d'énergie. Dézoomons un petit peu. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Ce n'est pas infiniment petit, il existe même des formes de microscopes assez puissants pour observer cette échelle. Mais c'est suffisamment petit pour que les propriétés de la matière soient différentes de celles que nous connaissons. La couleur, le magnétisme, la réactivité chimique. Pour terminer ce tour d'horizon, vous partirez à la découverte de l'infiniment grand, l'univers tout entier. Que s'est-il passé dans les premiers instants Comment le savons-nous Quel phénomène cataclysmique se déroule à des millions d'années-lumière de nous quels ingrédients manquent encore à notre compréhension de la marche du monde La physique a encore de très nombreuses questions à résoudre. Quelques-unes de celles qui animent les physiciennes et les physiciens sont dans ce livre. Le début des réponses aussi.